ఏసయ్య పుట్టిన శుభదినం మనకందరికీ పర్వదినం ఆయన వాక్య స్వరూపి దైవ స్వరూపి నిన్న నేడు రేపు నిరంతరం జీవించువాడు కొనుకొక మనల్ని కాపాడువాడు పుట్టుకతో పాపులమైన మనల్ని మన పాపాలు నుండి విడుదల చేయాలని మన తండ్రి తలంచాడు అందుకు గాను దేవుడు ఈ లోకానికి పాపరహితునుగా రావాలని తలంచాడు తాను కన్నక గర్భం ద్వారా యశయ్య ముద్దుకు చిగురుగా దావీదు వంశాన బెత్లహేములో జన్మిస్తాను అని తాను జన్మించడానికి కొన్ని వందల ఏళ్ల క్రితమే ఎంతో మంది ప్రవర్తల ద్వారా తెలియపరిచాడు దేవుడు తాను తెలిపిన రీతిగానే దావీదు వంశాన యూద గోత్రాన బత్లహేమ్ గ్రామాన కన్యమరియ గర్భాన పాపరహితునుగా మన రక్షకునిగా ఏసయ్య ఈ లోకాన మనుష్య కుమారినిగా జన్మించాడు సర్వలోకానికి అధిపతి అయిన ఆ తండ్రి తనను తాను తగ్గించుకున్నాడు మారుమూల గ్రామంలో ఊరి చివర ఉన్న పశువుల పాక ఏసయ్యకు రాజమందిరం అయ్యింది కుడితి తొట్టే ఆ స్వామికి బంగారు పీఠం అయ్యింది ఓ సామాన్యురాలు ఆ బంగారు తండ్రికి తల్లి అయ్యింది ఓ పేద వడ్రంగి తండ్రి అయ్యాడు దేవదూత ద్వారా వార్త విన్న గొర్రెల కాపరులు తండ్రిని దర్శించుకొని నేడు లోకానికి రక్షకుడు జన్మించాడు అనే వార్తను చాటి చెప్పారు కొన్ని వేల మైళ్ళ దూరం నుండి నక్షత్రపు వెలుగు సాయంతో తరలి వచ్చిన జ్ఞానులు చిన్ని ఏసుకు కానుకలు ఇచ్చి రాజులకు రాజైన ఏసయ్యకు ప్రణమెళ్లారు పేదరికాన జన్మించిన ఏసయ్య వేలాది మంది ఆకలిని తీర్చాడు రోగులను బాగు చేశాడు చనిపోయిన వారిని బ్రతికించాడు తన ఉపదేశాలతో ఉపమానాలతో వందలాది మంది శిష్యులను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు మనుషులు దాగి ఉన్న మానవత్వపు జాడలను వారికి చూయించాడు తండ్రిని చేరుకోడానికి ఉన్న ఏకైక మార్గాన్ని లోకానికి బోధపరిచాడు చివరికి సర్వ మానవాళికి తన సువార్తను చాటమని శిష్యులకు చెప్పి తాను సిలువునెక్కాడు మన పాపాలని భరించాడు తండ్రికి మనకు మధ్య అడ్డుగా ఉన్న ఆలయపు తెరను తొలగించాడు నీకు నాకు రక్షణ భాగ్యాన్ని ప్రసాదించాడు ఏసయ్య జన్మించిన రోజు మనం చేసుకునేది క్రిస్మస్ పండుగ అయితే మనం తిరిగి ఏసయ్యలో జన్మించిన రోజున మనం చేసుకునే పండుగ మన జీవితాల్లో నిజమైన క్రిస్మస్ పండుగ అవుతుంది ఆమెన్ వేదనకరమైన పరిస్థితులను భరించలేక ఎదిరించి నిలబడే శక్తి చాలక నిస్సహాయులుగా నిలిచి దేవుడైనా ఈ పరిస్థితుల నుండి నన్ను కాపాడకపోతాడా అని ఆశగా ఎదురుచూస్తూ ఉండిపోతాము 
అలాంటి నిస్సహాయ స్థితిలో నీ ఉన్నప్పుడు దేవుడు నిన్ను ఒంటరిగా బదిలివేయుడు నీ ఉన్న స్థితిని నీ కన్నీటిని ఆయన చూస్తాడు 